Ça, c'est l'histoire d'un mercenaire colombien qui est arrivé sauvé après l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est l'histoire d'un ancien militaire colombien qui est arrivé entrer dans la chambre de Jovenel Moïse dans la nuit de l'Elmouria. Mais, le colombien ça n'a pas fait partie de 18 ça qui est en prison. Yo. Dans la vidéo, ça, moi, pral, offre nous traduction française, interview Mario Palacios, ancien militaire colombien, qui t'est sauvé, qui a expliqué en détail, version pâle, sans pression, sans pas subir interrogatoire, sans pas gagner FBI, ni de CPJ qui a posé la question, puisque lit en liberté. Est-ce que en Haïti toujours? Comment te fait arriver sauver? Qui est-ce qui t'a aidé le sauver? Monsieur Bran raconte nous en pile bagaille, notamment ça qui t'est passé en dans chambre Jovenel Moïse dans soirée assassinale là. En tout cas, version parle contrairement avec ça et l'autre te dit c'est là qui nomme autorité. Ma vais vite une prendre ça, entendez 12 minutes ça. 12 minutes espagnol que moi traduit en français pour nous. Li bay interview ça bay yon média dans pays la Colombie que les semana. Je veux dire la vérité. Je veux dire toute la vérité sur tout ce qui s'est passé. Je suis un fugitif de la justice ici, car ici en Haïti, il n'y a aucune garantie de rien. Ici la police est, est toute foutue. Tout est foutu ici, il n'y a rien. C'est un no man's land. Donc j'ai été sauvé par ma couleur de peau. Je suis caché dans certains endroits toute la journée. Je dors à peine, je suis très inquiet pour ma vie. Je veux que vous en parliez avec des personnes de confiance, avec mon général des forces militaires de l'armée, la police, le ministre de la Défense et le président. Je demande votre aide. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout, de voir si je peux y arriver avec des garanties, parler avec des garanties, pas sans garantie. Je n'ai pas l'intention de me rendre non plus. Si je dois sauter à la mer, je vais me jeter. Ils nous ont conduits de l'hôtel la nuit dans une autre maison d'un homme d'origine chilienne. Là, ils nous ont parlé d'une autre mission, d'aller capturer l'homme, que nous allions être là jusqu'à ce qu'il parte. Nous étions, puis euh, trois jours le jeudi, jeudi soir à l'aube, nous avons commencé à faire le travail. Nous sommes arrivés, ils ont organisé la première équipe. Avec Don Manuel Grosso, Don Rivera, Germain, et les citoyens haïtiano-américains. Il y avait une deuxième équipe. Dans la deuxième équipe, nous allions entrer dans la pièce. Et dans la troisième voiture, il y avait mon équipe. La deuxième équipe était dans la deuxième voiture. Leur mission était de neutraliser les policiers. James Solage est arrivé et a commencé avec un mégaphone pour parler de l'opération de la DIA. Nous, nous, sommes, sommes, euh, la porte, nous avons commencé à entrer. Monsieur Blanquissette est arrivé à la porte. Le sergent Edwin Blanquissette, il a grimpé une échelle à travers le portail, mais la porte avait été laissée ouverte parce qu'il y avait des gens de la sécurité du président qui étaient désorganisés. Ils étaient désorganisés là. Eh bien, il y avait des rafales de mitrailleuses. Et à l'intérieur, nous avons fait et quelques coups de feu aussi. Nous avons franchi la porte parce que la porte était ouverte. Nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, ceux qui tiraient avec la mitrailleuse ont grimpé sur un mur et se sont enfuis. Je suis resté en cherchant une chambre au premier étage. Quand nous sommes montés à gauche, il y avait une grande pièce en vestiaire avec un dressing à droite. Il y avait une pièce avec des vêtements et j'ai pris euh, la pièce à gauche. J'ai appelé le groupe et j'ai dit, bien sûr, on va vérifier. Comme euh, l'homme n'était pas là. Alors, nous sommes allés vérifier une autre pièce. Il n'y avait rien là-bas. Il y avait une salle de bain. Il n'y avait rien là-bas. Nous sommes revenus. Nous sommes revenus dans l'autre pièce. 
Luis Presidente était dans l'autre pièce principale. Le commando YPS était là, mon premier Romero, le commando Pipe et d'autres commandos de l'autre équipe, de la deuxième équipe. On a dit où est l'homme Il est là, il est là, allongé là avec la dame. Il y avait l'homme, ils ont dit qu'ils étaient morts. Et ils étaient morts. Alors, ils ont commencé à chercher. Il leur avait dit de chercher et du matériel électronique. Ils ont commencé à les chercher. Là, nous avons entendu l'ordre qui devait partir, que tout avait, tout avait mal tourné. Nous sommes arrivés et avons pris ce que nous pouvions. Ils sommes partis. Quand nous sommes sortis, il y avait James, désespéré, que tout avait mal tourné, et que Dimitri, que Dimitri l'a dit, Don Manuel et Don Mike, Don Rivera, que Dimitri, je ne sais pas ce qu'il avait avec Dimitri. Puis l'homme est venu là-bas, je lui ai dit que l'homme est mort. Nous avons commencé à sortir dans deux voitures. Ceux qui étaient devant ont neutralisé des policiers qui se trouvaient sur une colline. Nous avons porté leur arme, puis nous sommes partis sans les attacher. Au bout d'un moment, une autre patrouille est arrivée. Les hommes sont arrivés, rien ne s'est passé. Puis ils sont partis et nous avons continué euh, à nous déplacer. Quand nous arrivions près euh, du Grand Parc, il y avait un barrage de la police qui était là. De là, deux voitures nous ont dépassés et ils ne nous ont pas laissé passer. M. James et M. Blanco ont commencé à dire qu'ils étaient de la DEA. Ils nous ont bloqués là. Ils sont restés dans cette position toute la journée. Ils ont appelé tout le monde, un certain Arcangel, M. Antonio, Tony. Ils ont appelé beaucoup d'autres personnes pour les sortir de là et rien. Vers les 5 heures de l'après-midi, 4 à 5 heures de l'après-midi, le chef de la police a annoncé une opération contre nous. Ils avaient des francs tireurs placés d'en haut. Nous étions dans une maison fermée à clé. Derrière nous, il y avait des escaliers, des escaliers. Ils montaient, mais il y avait un mur pour pouvoir sauter. Et à peine que l'un d'entre nous a bougé, ils nous ont tiré dessus. Ils ont tout endommagé, les fenêtres de la maison, en nous tirant dessus. Ils ne nous laissaient pas respirer. Ils ne nous ont jamais dit de nous rendre. Maintenant, oui, les autres policiers sont venus avec tout pour nous massacrer. Mais ce n'était pas le cas dans la maison du président. Ils nous ont massacrés. Ils nous ont massacrés. Dans la maison, ils ont tué M. Romero avec une grenade à main. Ils l'ont lancé sur lui. Elle est tombée sur lui. Il est mort. Ils ont également blessé M. Manuel. L'homme a été laissé là. Il a dit « Partez les gars !» M. Rivera est sorti avec deux autres commandos. Tandis qu'il se déplaçait avec les commandos, nous avons dit avec lui. Naïsser a dit non, on ne peut pas se rendre. On est monté dans les escaliers et nous avons subi d'autres tirs. Moi je me suis jeté dans un trou, je me suis couvert avec un carton. Je suis resté couvert là jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je pouvais à peine bouger parce qu'ils avaient continué à tirer, à tirer. Si je bougeais, ils m'auraient tué. Et M. Manuel nous a dit, ne tirez pas sur les policiers, car les choses se compliqueront pour nous si nous tuons un policier. On n'a jamais tiré. On les a épargnés. Ils ne nous ont pas épargnés. Ils nous ont criblés. Nous étions à court de munitions et les coups que nous tirions étaient juste en l'air ou sur les murs. Quand je suis parti, il était 7 à 8 heures, 8 heures. Il faisait noir. Je suis sorti en douceur. J'ai remonté un ravin, pas les escaliers, j'ai remonté un ravin, j'ai enlevé mon gilet, je suis allé me coucher un moment, et c'est là que j'ai entendu un cri de Manuel qui voulait de l'aide. Quand boum, les messieurs qui étaient sur la route ont bougé, ils sont montés boum et ils lui ont tiré dessus, ils l'ont tué. Ils n'ont pas épargné. Et bon, je suis resté seul. J'étais le dernier. J'ai été seul. J'ai escaladé le mur. Je me suis jeté sur la route. J'ai pris la main gauche. Je suis passé par là. 
Pas Jusqu'à un trou pour euh, me reposer. Volvi, Genre, euh, 8 heures du soir, et je suis parti. A, je suis retourné du côté droit. Et rien. De ce côté, la police est très proche et rien. Ils m'ont presque rattrapé. Je suis revenu encore à ce point où je me, où je me cachais avant. Je suis entré, euh, et là, à 5 heures du matin, je suis allé à l'autoroute. Je suis resté là, aéré, tournant sur cette route jusqu'à 6h30. Euh, un homme est passé à moto à, avec un homme chauve. J'ai mis ma main sur lui. Ils m'ont fait monter. Je suis passé près du barrage. Ils ne m'ont pas reconnu. Et je me suis mis à marcher. J'ai rencontré un homme qui parle espagnol, un américain, et je lui ai dit de m'aider. Aidez-moi, ils vont me tuer. Emmenez-moi où vous voyez que c'est sûr. Il m'a emmené là-bas, dans une maison, où il y avait une dame. La dame m'a protégé là-bas. Parfois, je dois parcourir dans les montagnes la nuit, et je sors de la maison. Mais j'ai été là, à l'abri. Donc j'ai besoin d'aide et c'est urgent, très urgent, ma vie est en danger ici, je ne vais pas me rendre, non je ne vais pas me jeter à la mer, je ne sais pas, mais je ne me rends pas dans ce pays sans garantie. Ils nous ont tous trompés qui sont venus de Colombie, nous avons été trompés, on nous a rassemblés comme des enfants à qui on donnait des bonbons, nous étions heureux parce que c'était une bonne offre d'emploi, parce que le paiement était de 2700 dollars. Alors c'était une offre d'emploi, euh, nous ne sommes pas venus en tant que mercenaires pour tuer personne, nous sommes venus travailler pour travailler à la sécurité. C'est la seule chose que nous savons faire, la seule chose que nous connaissons et la sécurité, nous les commandos colombiens. Ils ont capturé nos compagnons, ils n'ont rien rendu, ils ont fait exploser, ils n'ont rien, ils n'ont accès à rien, à rien là-bas dans cette prison où ils envisagent de les mettre dans les prisons où se trouvent des méchants. Je préfère mourir que de me rendre. Concernant l'assassinat du président, je ne sais pas qui l'a tué. Je vous l'ai dit du fond du cœur. Je vous l'ai dit du fond du cœur pour ma famille, mes enfants. Je ne sais pas qui l'a tué parce que quand je suis arrivé à la pièce, Yepes et les commandos étaient déjà là. Romero et d'autres commandos, Pipe, étaient déjà dans la pièce avec lui. Ils lui ont demandé. Ils sont, ils sont, il est mort, ils sont morts. Maintenant, eux, ils sont là, en prison, essayant de sauver leur peau. Ils blâment ceux qui sont morts, ils espèrent sauver leur peau, là-bas, au détriment de ceux d'entre nous qui ne sont pas prisonniers. Voilà, nous sommes euh, interview ça que Mario Palacios, ancien militaire colombien qui était présent, la caille jovenelle qui était même entré dans Chamna, dans la soirée assassinat, nous t'en délit, monsieur, bah, version pâle, ça moi doué, en tout cas, ça moi-même, moi qui moi c'est que Lydie, euh, l'Elvin entré dans la chambre, euh, euh, président, Lydie, Jovenel Teguetan mourit, euh, bien évidemment, Lydie pas connaît réellement ça qui est passé, mais l'Elvin t'a demandé, euh, collègue ancien militaire, Lydie, il t'a juste dit que monsieur mourit, Lydie pas connaît qui est-ce qui touille, Lydie, euh, Lydie raconte en pile l'autre bagaille, T'as qu'on fait pour plusieurs autres vidéos dans ce sens ça que me présenter déjà côté que me ban tendé version euh, euh, scénario que que média colombien ont publié avec voix bien évidemment moins pas fait commentaire euh, pour le moment me quitter tendé et pour nous-mêmes nous essayer assimiler et comprendre ça qui est cohérent et incohérent et nous tendé Mario Palacios dit il en Haïti toujours c'est lui-même qui dit, euh, est-ce que le bail menti, est-ce que le pas le dit côté lié, qui est très bien pour le dit côté lié, est-ce que si l'Haïti, l'État de l'Haïti, ou bien si l'autre pays dit l'Haïti, est-ce que c'est pas pour faire euh, diversion, puis pas capable de remonter, puis ce je n'en sais rien du tout, mais franchement, euh, déclaration, euh, ou bien interview, ça, que Mario Palacios, euh, fugitif, ça, qui gagne, avis de recherche, qui a demandé aide au gouvernement colombien, c'est très, très compliqué, euh, il dit, il était préféré mourir en guise que le grand tête, il un moment, euh, il y a des villes d'attaque, il parlait de euh, autorité, yo, la police qui était plus venue pour tout, en guise de mandé, rendre tête, c'est des versions, euh, pas toujours seul avec l'autre, mais dans pile point, qui ressemblent, qui semblent là-dedans. Voilà, à bientôt, mesdames, messieurs, euh, sur cette chaîne pour d'autres vidéos euh, sur cette histoire, sur d'autres histoires, notamment l'histoire Claudie Gassan, et restez branchés, euh, à très bientôt.